Kanang araw sa inyong lahat. Gusto mo bang magtanim? Ngunit wala kang lupa? Well, hindi na problema yan sa ngayon. Halika at panoorin mo ang video na ito. Ituturo ko sa iyo kung paano gumawa ng sarili mong lupa. Ano ang mga hakbang na gagawin para makabuo ka ng sarili mong lupa? Yan ang ating tatalakayin sa video na ito. At kung bago ka lang sa channel na ito, please hit subscribe, i-like, comment, at i-share mo na rin. Maraming salamat! Um, first, gagawa tayo ang course ng compost bin gamit ang um, material na ito. So, uh, ginatawa ng chicken wire. Uh, gamit din ako ng PVC. Guys, kailangan din natin ng wire. Gamit pa kalaki. Dalawang klase. Ito yung pangtali. Marito ang mga hakbang sa paggawa ng compost bin. Una, itapat ang PVC sa magiging height ng chicken wire. Pangalawa, Mula sa sukat ng chicken wire, mag-iwan ng 3 to 4 inches na allowance bago ito putulin. Kakagawa tayo ng tatlong magkakasing haba na poste para sa ating compost bin. Pangatlo! Nangangailangan lang tayo ng isa at kalahating metro ng chicken wire o depende sa sukat na gusto nyo. Pang-apat, ikabit ang chicken wire sa tatlong PVC post gamit ang malambot na metal wire. Pagkakataong ito, pwede na nating pagdugtungin ang bawat dulo gamit ang zip tie. Panglima, marahang pupukin ang mga poste upang matibay itong nakatayo sa lupa. Pang-anim, umutol ng isang matigas na uri ng metal wire at itali ito paikot sa ating compost bin. Pampito, kumuha ng mga di kalakihang bato at isalansan ito paikot sa compost bin upang ang mga lupang mabubuo ay mananatili sa loob nito. Tapos na ang ating compost bin! Ito ang masayang bahagi ng paggawa ng compost at yan ay ang pagtitipon ng mga organikong materyales. Konting kaalaman, ang ating compost bin ay dapat naglalaman at makakabuo ng lupang mayaman sa tatlong macronutrients na nitrogen, phosphorus at potassium. Ano-ano ba ang mga pangunahing gamit ng NPK sa mga halaman? Ang nitrogen ay para sa mga dahon. Ang phosphorus ay para sa mga ugat. At ang potassium ay para sa mga bulaklak at prutas. Para sa araw na ito, narito ang mga organikong materyales na ating kakailanganin para sa ating compost bin.
At ngayon, gagawin natin ang pagsasalansan ng mga organikong materyales sa loob ng compost bin. Uunahin natin ang isang dakot ng brown o yung mga tuyong dahon. Ayusin ang ito sa pinaka-base ng ating compost bin. Sunod ay ang animal manure o tae ng baka. Next, fresh leaves ng ipil-ipil o malunggay. Pwede gamitin malunggay o moringa sa English. Sunod yung mga balat ng prutas at gulay. Ulitin lamang ang ganitong procedure hanggang mailagay lahat ng mga materyales sa loob ng ating compost bin. Narito ang mga huling hakbang na gagawin para sa ating compost. Basain ng kaunting tubig ang nakasalansang materyales sa loob ng compost bin. Patakpan na natin yung ating compost. Yan ang sako. Uh, then, every time na mayroon tayo mga organic materials, araw-araw. Ang pagtatakip ay kailangan upang hindi ito matuyo at mapabilis ang pagbulok ng mga materyales sa loob. Yan guys, tapos na. Yan ito na kayo ng update kung kailangan natin magamit yung ating kompos. Sana'y may kaunting natutunan kayo sa video na ito. Hanggang sa muli natin pagkikita, paalam.